呀，江天蓝，你到底要怎么样啊？你是想办还是不想办？我不说了，就俩月吗？你还你还等什么俩月呀？啊，多委屈你啊！啊，我都心疼。你现在有工作又有收入，赶紧搬吧！啊，你这这今天晚上收拾东西，赶紧搬。你还能不能聊？能不能帮个忙？我干嘛要帮你啊？啊，咱俩什么关系啊？我有什么义务帮你啊？刘展鹏，你要是这么跟我说话，明天我要见着你妈，我直接把她拉到你们杂志社，我让那女的看看，嫁给你就我这种下场，我看她还能答应跟你一块儿过。你们老江家除了撒泼还能干点什么呀？干的多了。啊，对。你除了撒泼还能挠人，我都懒得理你。你回来，没跟你说完话呢。拉了我干嘛？你让开，没什么好跟你说的。你还拍我？我拍你，我正当防卫。哎，就可以。哎，你神经病啊！你除了会欺负女人，你还会干什么？哎，你干嘛？你干什么打他？这种你就该打。你能不能打？不打了，怎么了？你再来打他一次。臭小子，你打我这个臭小子，怎么样啊？我打不死。臭小子，在我女儿面前装好人是吧？啊，要不我闺女跟老婆在床，我弄死你！听话，听候茉莉老大的指示，听明白了吗？听明白
mangia Morire La 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 la洗个手，车放那儿，自己去。你凭什么把衣服扔了？旧的不去，新的不来嘛。有新的为什么还要旧的？那是茉莉的校服啊！啊，行了，看你把你急的，不就是校服吗？在这儿呢。裙子呢？哦。还想动我跟你的合约里有这条吗？你可以随便干涉我的私事，可以随便给我女儿买这些东西了吗？你那点破事儿，你就是给我钱，我都不会管你的。我自己的钱，我愿意给谁买就给谁买，你管不着。我女儿吃什么穿什么，我就一定得管。别的我管不了啊，茉莉身上那件就算我买的，多少钱？一千二。下个月工资扣。哟，给女儿买东西真舍得呀，一千二，说买就买了呀。韩向东，我警告你，你离我女儿远点儿，她想要什么，我这个当妈的给她买。你给她买，就你那钱包里，别说一千二了，连两百块钱都没有吧？你自己没钱给女儿买衣服，我给茉莉买怎么了？你收下不就完了吗？让茉莉高兴高兴，怎么了？我是没钱，我没钱给她买一千二的衣服。但就算要给他买二十块钱的衣服，他穿着高兴，我也高兴，用不着你在这施舍。什么叫施舍？我对茉莉好，但是我愿意。我不愿意。你自己当妈的没本事，就不允许别人对她好了？我就不允许了，怎么了？你自己愿意吃咸菜，就非得拉着茉莉跟你一起吃苦吗？这是我女儿，她也是吃苦就管不着。别把茉莉放在嘴边上，我倒想问问你，到底是茉莉重要还是你自尊心重要？都重要。行了。
说江太兰这个女人是不是脑子有毛病啊？我对莫丽好怎么了？她怎么能这样对我呢？哎呦，真是搞不懂这个女人。自己没钱给茉莉买衣服，我给茉莉买怎么了？她收下不就完了吗？真是死要面子活受罪。今天买了这么多东西，茉莉一样都没拿走。现在茉莉肯定很不开心。大雄，你说我该怎么办、啊过意不去了，那房子我今天也找了几家，不太合适。你看你能不能跟你妈商量一下，让她宽容个，就就俩月。俩月什么？搬家呀。搬哪儿去？搬走啊。谁让你搬走了？我说过让你搬走吗？我妈说过让你搬走吗？江南，我跟你说，你你自己心里怎么想，我太清楚了。你肯定想，我妈知道这事儿之后，第一时间就会让你搬走，是吧？别踢你，踢你也是这么想的。不是我妈就这么卑鄙啊啊！你们俩之前的恩恩怨怨，咱们不谈了。单说她对茉莉怎么样，是不是真心好？这点你得承认吧？哎呦，你什么意思吧？我什么意思？你不清楚啊？你不清楚，我就再告诉你一遍，你不用搬走，和茉莉可以踏踏实实住在这儿。你你什么呀你？啊，你也别自作多情。我告诉你，我妈让你们住这儿，就是为了能多看茉莉两眼。刘展鹏，你怎么想的？你是不是脑子进水啊你啊？咱俩都已经离婚了，本来你妈就不同意茉莉跟我，现在我还住在这眼皮子底下。到时候他隔三差五的来找我，天天见面，天天吵架，天天见面，天天吵架，这跟离婚之前有什么区别？哎呀，江天兰，你到底要怎么样啊？你是想办还是不想办？我不说了，就俩月吗？你还你还等什么俩月呀？啊，多委屈你啊！啊，我都心疼。你现在有工作又有收入，赶紧搬吧！啊，你这这今天晚上收拾东西，赶紧搬。你还能不能聊？能不能帮个忙？我干嘛要帮你啊？啊，咱俩什么关系啊？我有什么义务帮你啊？刘展鹏，你要是这么跟我说话，明天我要见着你妈，我直接把她拉到你们杂志社，我让那女的看看，嫁给你就我这种下场，我看她还能答应跟你一块儿过。你们老江家除了撒泼还能干点什么呀？干得多了。啊，对，你除了撒泼还能挠人，我都懒得理你。你回来，没跟你说完话呢。拉了我干嘛？你这还没什么好跟你说。你还拍我？我拍你我正当防卫。哎，就可以。你神经病啊！你除了会欺负女人，你还会干什么？哎，你干嘛？你干什么打他？这种人就该打。你除了不打他怎么了？你再来打他一次！臭小子，你打我这个臭小子！怎么样啊？我打不死。
Bu ne? Bari, ben de bana yemek atayım da. Thank you. 
怎么行？可是他们就这么彼此观望着，心里得多难过呀。其实，思念也是一种幸福。不管你快乐还是忧伤，我会一直思念着你。我会永远和你们在一起林青，来来来，哪儿啊，林青？林，这心更半夜了，又来吵老师。吵吵怎么了？你再逼逼我，弄死你这小东西了你！神经病！吵吵。林青，林青，林，林青，林青，林青，林青，快开门，林青。明秋，不是小雨的妈妈。明秋，明秋，展鹏。哎呦，哟，进展还挺神速的嘞。我是来向你道歉的。啊，你是不是喝酒了？对，就喝了一点儿。但我现在特别清醒。我不仅要跟你 say sorry， 我还要跟茉莉 say sorry。我保证，我保证，我保证以后我，你，怎么了？快快快快洗洗手间！哎，慢点小雨呢？啊，小雨上学去了。啊，他没看见我喝大的样子吧？他倒是没有看着，不过是他帮我把你抬出来的。啊，完了，完了，我我在小雨心目中的形象尽毁。哎呦，我这是，我就不知道我。我真对不起，我怎么就跑你这儿来了？真不记得了？那你到底喝了多少啊？断片了。我就记得我是一个人喝的，我越喝越郁闷，我越喝越憋气，我我特想跟人打一架，我喝的我。我到你那儿没撒酒疯吧？昨晚你是来跟我道歉的。其实，在江边，我有很多话想对你说。今天既然有这个时间，没有这个机会，我们就好好聊一聊。我的丈夫叫顾岩，是我的大学同学。我们毕业以后，他留校做了古汉语老师，我呢就去报社做了编辑。再后来，我们就结婚了。不知道有没有听说过一句话，说一个女人最幸福的事情
，就是嫁给自己的初恋。我就是嫁给了自己的初恋，而且我们彼此都是初恋。其实我们的性格差距还是挺大的，他爱动，我呢好静，但是我们在一起又很互补。我愿意陪着他去爬山，去看星星，去到处跑。而他呢，也愿意为我留在家里做一个主妇。春天的时候，我们一起去踏青；夏天泛舟湖上；到了秋天，我们一起去种菊花；冬天一起赏雪。恋爱六年，结婚四年，跟顾岩在一起的这十年，是我人生最甜蜜、最美好。最幸福的时光。能感觉到，你们曾经特别幸福，但事情都过去这么久了，你。也得为你的将来打算打算吧。在我开车冲下山坡的时候，我的未来就已经定格了。顾岩出车祸的时候，是我开的车。所以，之后你就再也不敢开车了，是吗？我试过，但是不行。只要是我的手一放到方向盘上。我的眼前就会出现顾岩临死之前的样子。那天，他跟我说，天上会有天秤座的流星雨，因为我是天秤座的，所以他坚持一定要带我去看。他带我看过无数次的流星雨。而那天晚上的流星雨，最美、最亮。回来的路上，我怕他太累了，想让他多休息一会儿，所以一直坚持跟我来拍照。可别的后悔，我想如果我不坚持就好，顾岩就不会离开。意外，啊，不全都怪你。而且这事那么长时间了，你可千万别再苦着自己啊！可能你跟很多人都会觉得我心里挺苦的，可实际上你知道吗？我心里一点都不苦，因为有小雨。有我和顾岩那么多美好的回忆，我真的过得特别的好，特别的知足。所以我的生活里不需要其他的东西了。展鹏。你是一个好男人，无论你跟你的前妻曾经发生过什么，你们之间是什么样子的，你在我眼里都是一个不折不扣的好男人，你也是一个好爸爸。我相信，总有一天，茉莉一定会明白，她有一个多么爱她、多么疼她的爸爸。我也相信你一定会幸福，会找到一个好女人，成为一个好丈夫。我以为我找到了
，我给茉莉送吃的。这房子本来我也没打算住。是刘展鹏让我来的，每个月的房租我都定期给小舅了。我攒着钱呢，等我钱攒够了就搬走了。等你钱攒够了就搬走了，是吧？打从我看见你起，我就知道你心里在想什么，想的赶紧的搬家，赶紧的走，没错吧？我真的就这么饿吗？咱俩在一块生活了八年，我觉得你根本就不了解我，你根本不知道我是一个什么样的人。我今儿来就想告诉你，这房子，你和茉莉踏踏实实的住着。谁要是有什么其他的话，就让他来找我说。你什么你啊？行还是不行？我我就不明白了，你干嘛就这么着呀？一直要跟我拧巴下去啊？你干嘛就从头到尾要跟我这么拧巴着？我说上东，你非要上西呢？我跟你说心里话，我不想让我的孙女受委屈。我知道你要强，啊，你能干，可是这事儿逞什么能啊？该低头时就得低头，干嘛把自己碰得头破血流的呀？你听我话怎么了？不丢你人，好赖不济我也当过你婆婆。你说咱俩有必要这么较劲吗？啊，因为有茉莉，咱俩不可能永远老死不相往来，不见面。所以我今天来告诉你，这个房子你们娘俩住着。往后周末的时候我来接茉莉，其他的时间只有你不在我才来。我的话你听明白了吗？等茉莉起来了，把这个热了，你们娘俩吃了，我走了。准备好了，快去洗漱吧。洗完吃早餐，奶奶给你做的。啊，奶奶知道我们住在这儿啦。嗯。你知道吗？台风真的很吓人，海边好几棵树都被台风刮倒了，是连根拔起的。还有，我们本来是要坐飞机回来的，可是老师说飞机也怕台风，所以我们就坐火车回来了。你不知道，妈妈接到你老师电话的时候都被吓死了，还好咱们平安回来了啊。<笑>哦，对了，还有件事儿我还没来得及告诉你呢，因为提前了一个星期回来，所以老师给我们每个人退了两千块钱呢。真的，嗯，这是妈妈这个月听到的最开心的事儿了。钱呢？在我书包里呢，回去就拿给你。嘿，那这么说来，咱们花了三千块钱，你又坐了飞机，又坐了火车，还去了三亚，还经历了台风。嗯，虽然是有点危险吧，但我们也值了，值了，值了，值了，值了。谁呀、啊？宝贝儿，哎呦，小宝贝儿，哎呀哎妈呀，可算逮着你了！爸爸紧赶慢赶到学校，结果马远儿说你就走了，给我急的我，我到处找到处找，我终于抓着你了。怎么着？听说你遇着台风了，提前回来了？哎呦，把我闺女吹成什么样子了？这是？哎，为了给宝贝儿压惊，你看这是什么？哎，莫莉啊
，亲爸爸一口，小熊就跟你回家。那你亲小熊一口，他就跟你回家。嗯，抱着吧，拿走吧。宝贝儿，我知道是爸爸错了。那天晚上啊，爸爸向你保证，像那天晚上的错误，我以后不会再犯了。再说那天晚上，真的，我们不是打架，我们是闹着玩。骗人。我怎么能骗你呢？我对天发誓，真是闹着玩儿。你你你不信，你问你妈。是，闹着玩的。你看是吧？妈妈不会骗你吧？啊？那好吧，我原谅你了。以后闹着玩也不学。爸爸听你的。啊？嗯，真是乖女儿。呃，那那那这样，那个爸爸开车送你和妈妈一块儿回家好吗？妈妈，我们坐爸爸的车回家吧。上车吧。嘿，来，宝贝儿。哎，哎，别磕头啊。闺女，我才懒得来呢。行了，上车吧。不是你不走，我带我闺女走了。试试啊，你看她跟不跟你？呢？行，蒋天兰，就知道拿女儿威胁我，还能干什么？老师还教我们游泳了呢，真的。可惜我没有学会。哦，对了，松老大家还有个好大的游泳池呢，他一定也会游泳。我能打他教我吗？有大游泳池也不一定游的怎么样。茉莉啊，你爸游的好着呢啊，有空我教你。我知道你忙，所以我还是找东老大教我吧。茉莉啊，你跟那个什么东老大，那怎么认识的呀？因为东老大就是我妈妈的。茉莉，哎，你说这小熊，它穿这么厚的衣服，它热不热呀？干嘛呢，天蓝？可没把孩子吓着，孩子还没说完话呢，真是。茉莉，你接着说。茉莉，你累了吧？闭上眼睛，休息吧。我不累。那就闭上嘴。我接茉莉，然后江天兰也在，我就顺道捎回来了。茉莉，快来看奶奶给你做什么好吃的啦！去吧。杏花小笼包，爱吃吧？我下午专门给你蒸的，没吃完了我再给你做烧麦，好不好？没进你们家门，不算犯规。哎，茉莉，小笼包凉了不好吃，干脆你跟奶奶回爸爸家，让奶奶热了给你吃吧。刚好这周末去夏令营，也没赶上去奶奶家。你先带茉莉回去吧，我跟江天兰说点事儿。走吧。哎，等等，咱俩聊聊呗
，你就实话跟我说吧，是不是那个什么东什么老大那个真的在追你？他追我，你紧张啊？我紧张。我就觉得这小子不是一什么好东西，哎，统共见他两面，我见一次打一次，见一次打一次。是你被打，那是我不惜的还手。跟他这种人打架，丢我的脸，我要用流氓来形容他，那都是糟蹋流氓这个词儿。你闭嘴吧！哎呦喂，啊，这就护上了。我可是真为你好。看在咱俩睡了八年的份上，我给你分析一下啊，你不是二十郎当岁的花季少女吧？离异，带着孩子，你也不是什么富婆吧？他这个岁数的男的，怎么就能看上你？除非他脑子有病，要么就是就图个新鲜呗。你这么大岁数，你可千万别上这当。哎，你说我怎么就那么愿意上他的当呢？人家比你年轻，比你帅，比你有钱，还比你讨茉莉喜欢，害怕了吧？我害怕，这笑话！不信你现在让他过来，我要能让他走着出去，我就不姓刘。哎呀，我那天还纳闷儿呢，他那么打你，没把你的牙给打掉了啊？别扯这些暴力的，退一万步讲，我就是不管你，我要管我女儿。少拿女儿说事儿。我跟你说真的，你如果铁了心了跟那什么什么什么什么东西，你你去跟，我不管了。但女儿你死活带不走。你还真吓不着我。不信你就试试。试试就试试。不可理喻。来，茉莉啊，多吃点儿。快吃，茉莉啊。刚才回来的时候，爸妈是不是吵架了？没有啊。回来了。哎呦，都吃上了。干嘛？哎呀，干嘛呀？怎么回事啊？说什么了啊？这么长时间才回来？哎，我饿死我吃饭。你和江天蓝肯定有什么秘密瞒着我吧？没有。你有？什么叫没有啊？没有两个人那么长时间都离了婚了，有什么可说的啊？怎么了？这离了婚还不能说话了？不是不能，是没必要。这离了婚的男女在一起，多少得注意点影响吧？你说，要是这些风言风语的传到敏秋耳朵里面，他怎么想啊？哎呀，扯哪儿去了？我跟江天蓝不可能啊。再说人杜敏秋也不是你想象那么小气。我警告你，你现在可是在被考验期。这女人遇到这事儿，什么大气不大气、小气不小气的，我可告诉你啊，你就这儿媳妇一只脚已经踏进我们家的门了。你要是把她给弄飞了，你看我怎么收拾你！行 ，OK。哎呦，小宝贝儿，我都吃上了，这么多菜。真行，平时我跟你奶奶就俩菜，这你一回来，呜，又一大桌，我都记住了。那个、哎，奶奶对你好吧？要不这样，晚上就住奶奶这儿，怎么样？就是啊，茉莉啊，奶奶都这么长时间没看见你了，可想你了。今晚上就住奶奶家吧。啊，可是我妈妈也好久没看到我了。他一个人在家，哎，还是跟妈亲呢。行，待会儿就送你回去啊。哎，宝贝儿，就住一晚上好吗？当我没说。哎，待会儿送他回去的时候早点回来啊！我告诉你，早去早回，让人看见影响不好啊。知道了。宝贝儿，那东老大到底是干什么的？东老大就是我妈妈的老板呀。老板？他不是个医生吗？你妈骗人啊？我妈没骗人，东老大是医生，也是我妈妈的老板。他一个人住好大好大的房子，还有好多好多的玩具，还有一个大大的游泳池。他还特别喜欢我去他家玩呢。
，你还去他家玩过？嗯。你妈带你去的？当然啦，我妈几乎上每天都去呢。你妈还天天都去那男的家？屁孩懂什么叫嫉妒呀？电视里经常演的呀，个男生因为看见自己喜欢的女生跟别的男生在一起，就生气，这就叫嫉妒。不是，你妈整天带你在家看什么电视剧啊？都，爸爸告诉你啊，这个不叫嫉妒啊，这个就叫嫉妒，就不叫，就叫。我说不叫就不叫，就是。妈妈给你变习惯了，我们回家看电视。哎，茉莉啊，回去看动画片可以，那些乱七八糟的电视剧就别看。什么灰姑娘碰见白马王子，什么高富帅碰见白富美，那些都是骗人的啊，不教人学好的东西。你管得着吗？我就是郑重的提醒某些人，千万别被小白脸骗了，后果很严重。茉莉，你爸说了，那不叫嫉妒，就是，这就不是。夏令营刚回来就着急找我，是不是想我想的不行了吗？有想，但没到不行。我就是请你吃顿饭呢。茉莉求我办事儿啊，那我得看这事儿难不难。点儿都不难，对于你来说特别容易。这个难不难由董老大说了算，但是我可以听一听，什么事儿让茉莉都要请客吃饭了。董老大，你能不能给我的两个小时的，爸爸？呀，你不愿意就算了嘛。你不是我不愿意，但但这事儿，你妈知道吗？不能告诉她。我就跟你说了吧，今天下午老师要见家长，不想让我妈去。哦，你让我冒充你爸去开家长会啊？但是茉莉，这事很容易穿帮的，你老师见过你妈呀？我爸爸从来不给我开家长会的。点事儿呢，这点小事儿，包在东老大身上。嗯，谢谢董老大。但这顿饭东老大请好不好？为什么？因为你让我当你的爸爸，哪有爸爸让女儿请客的道理？嗯，我觉得你说的对。嗯，来吃。真得找老孙头好好聊聊了啊！马上给你加薪。现在想找一个你这样才高八斗又任劳任怨的员工，那简直是比中彩票还难，比神石登天还难。反正是难。刘大主任亲自上门是有什么吩咐吧？那当然有了，大事儿。还没吃饭吧？哎呀，真是的，一忙什么都忘了。这一忙，把最大的事儿都忘了。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌，是吧？这么大事儿能忘吗？赶紧吧！婚是天地，海鲜至尊，夏威夷风情我都给你拼好了，来，挑一块来。你你你，别光看，你赶紧吃，趁热。笑什么呀？还想让我喂你啊？行，你不嫌弃，我反正下得去手。
，那个是，呃，那两种口味我尝过了，不好吃，就把这给你打包回来了。哎，还够吧？啊？其实我觉得，你身边有那俩活宝挺好的，至少每天都会很开心啊。<笑>是，是挺好。特别好，挺开心的。哎哎哎，看咱们领导，眼睛瞪，多精神呐、啊！要是没眼眶结实，眼珠子直接就掉地上。这领导这么看着咱们干嘛呀？领导是在询问我们披萨好不好吃，这跟好不好吃有关系吗？没关系吗？别别别别吵！别吵！别吵！别吵！别说，披萨怎么回事？领导定的，领导定的，你不说是你定的吗？你定的吗？你定的吗？你定的吗？你定的吗？嘴吐出来，你们屁股想一想，这披萨根本就不能给咱们定的。说，怎么回事？说实话，能换条命吗？不说实话，一定没命。领导定了一个六寸的披萨，我一看。切了三片，我一想，你一片我一片，他一片，要多科学有多科学，要多合理有多合理啊！让你科学，让你科学，让你合理，让你合理。这披萨是领导给杜主编定的，他们两个人怎么分三片、啊？领导一片，杜主编一片，剩下一片，你一口我一口，你一口我一口，这叫浪漫，浪漫，浪漫，浪漫。不好意思，本来是我请你的，还你最后你那么客气干嘛？不是客气，主要是怪我们我们家那俩小子，我们太不像话了，办的什么事儿啊？我发现啊，你们广告部在你的带动下都挺幽默的，不过也挺好的，是一种正能量的气质。那得了吧，你就直说是一种不靠谱的气质得了。嗯，谢谢你啊。啊？最近一段时间，我发现小雨变化挺大的，变得比以前乐观和开朗了很多。他爸爸走得早，那个时候他还很小，什么都不懂，从小就缺少父爱，让小雨看起来比同龄的孩子要成熟和坚强很多。他毕竟还是个孩子，这种坚强和成熟，在我看来，其实就是一种伪装和自我保护。后来我发现他脸上的笑容越来越少，无论我给他多少母爱，都无法弥补和替代他心中所缺少的父爱。他那么小，脸上就不怎么笑，看起来非常酷，可实际上他内心的痛苦，可能只有他自己才能体会。跟你在一块以后，无论是你们在一块踢球，还是在一起玩，我觉得他脸上的笑容又回来了。刚开始的时候是瞬间闪过，再后来，我发现他会不自觉的就会很开心。当妈妈的，最能体会到孩子微妙和敏感的心理变化。我知道。这一切都是你给他的，所以特别的谢谢。嗨，你谢我什么呀？我跟你说，我觉得还是有这方面能力的。对，我我我有潜力，真的真的，只要你给我机会，我绝对能跟小雨更好。不不不吃啊你？你能吃你都吃了吧。那我真真饿。喂，你好。站好了，我去外边像什么样子啊？啊，大人跟你说话站好了，知道不？你把那篮球给我丢来。你你懂不懂规矩啊？老师没说吗？打人是不对的。没打，没打，没打。小猫怎么受伤的？你问他去。我
问他去。你小胖不说声，他能给我打电话吗？你知不知道阿姨整天有多忙，有一大堆的事等着我去做呢？要不是小胖受伤，我能这么着急吗？那是你的事儿。你，你再多说一遍。你乐意？哎、你你你打不下去手。臭孩子！你骂我，你张不开嘴。还奇了怪了啊！顾小雨，你爹妈呢？把爹妈给我去叫来，我倒是要看看啊！养不教，父子过。你爸是怎么教育你的？什么样家庭出现这么缺德的小孩儿？过去给我爸。小雨，你怎么样了？哪儿受伤了？没什么。这点事儿我自己可以处理。你是小雨妈妈吧？你们这小雨没受伤，受伤的是我们家小高。啊、哦，那个你好，你是小高妈妈？是，我是小高妈妈。你们是顾小雨的家长吧？哦、你妈子把我儿子打了，说说怎么办吧？妈，我没打他，就是我们抢球的时候不小心撞了他一下。啊，听听听听听，这孩子怎么说的？这抢篮球不就是大家抢着玩的吗？哦，他抢你球，你就打他，你怎么教育孩子的？呃，那个小高妈妈。咱有事说事儿，客气点啊！客气什么呀？小雨打我们家小刚的时候，怎么不客气一点？对了，你是不是顾小雨的爸爸？哎，你怎么教育儿子的？你是教儿子打篮球呢，你还是教儿子打人呢？你会不会当爸呀？我跟你说，啊，小雨，妈妈问你，你到底打人了没有啊？我没有打他。这样，男朋友，你带小雨先出去，我跟小刚妈妈说两句话。行啊，小伙伴，学会闹事儿了，有点我当年的风范啊。小刚妈妈，你看你们家小刚受伤了，都是当妈妈的，我特别理解你的心情。但是刚才我也问小雨了，小雨说她没有打人，这中间是不是有什么误会、啊？误会。你那是没见我们家小刚呢，头都破了。要是有什么问题，你们要负全部责任的。你放心，如果真的是因为小雨和小刚打架，小雨把小刚打受伤了，该负的责任我跟小雨都不会推卸，一定会负责到底。但是小刚妈妈，小孩子在一起玩，难免有磕了碰了的时候，我们是不是应该把事实搞清楚再下结论呢？那我不管，合着不是你儿子受伤，待会儿我得带我们家小刚去医院做全身检查，还有我得去校长那告你们去。像顾小雨这种学生，必须严厉处置。你想去医院做全身检查，你尽管去。但是我告诉你，医药费我一分钱都不会拿。这不是钱的问题，是是非对错的问题。小孩子在一起玩，难免有个意外。如果你因为这个非要去找校长的话，我一定会奉陪到底。呦呦呦，你还凶上了呢？啊，就是因为像你这样的妈，还像他这样的爸，才会教出顾小雨这无法无天的儿子。我告诉你，他不是小雨的爸爸，我是小雨的妈妈。有什么冲着我来好了。难怪了。你跟我说句实话，你打没打？我说了我没打，你没听见。别吵我呀！对对对对对，有话好好说嘛，急什么？说什么呢？有什么好说的？哦，合着你心疼你老婆，我还心疼我儿子呢。可你这架势不像是要解决问题啊，你是想吵架是不是？对啊，我就想找吵架，怎么了？你一个大男人还想打我呢？那你打你打你打你打你打呀！对对对。当着孩子面啊，你想挨打我还下不去这手呢？你说我们没教育好小雨，你觉得你给孩子当好榜样了吗？我怎么了？难道你会教孩子吗？怎么了？我我我觉得我们觉得你还比你教的好啊？怎么了？你喊这么大声，喊什么大声？不要吵架，这儿睡觉。小刚，让妈妈看看，伤哪了？哎呦，宝贝，疼吗？我刚才带小刚去医务室了，只是一些轻微的擦伤，也不必太过于紧张。您这个心情我们是理解的啊，但是孩子在体育课当中、运动当中经常有磕磕碰碰，这也是正常的。你也不必为这个事情这么着落吧？你是为人师表吗？怎么回事啊？这明明是顾小雨把我们家小刚打了，怎么说他是受伤呢？你说咱家小刚是怎么了？前段时间。上少年宫吧，被那个叫刘茉莉的打。今天上学被这顾小雨打，反正我不管。你们学校有责任，老师有责任，你们也有责任。我要公平，还我公平，还我公平，还我公平。行行行行行行，哎呀，给你公平
。刚才老师已经说了，玩的过程当中擦伤啊。你光信你孩子说的话，那别人孩子话你怎么不信呢？我们家小刚从来不撒谎。我们家小月从来不撒谎。呃，两位都冷静一下啊，这个事情我已经调查清楚了。来，顾小雨过来。调查清楚就好，小刚，你说，是不是顾小鱼打你的？你说呀、啊，说呀、啊，是抢救的时候撞了一下。不是，不是在电话里说是有人打你，妈妈才这么着急过来的吗？你说话呀，是不是就是顾小鱼打你的？刚才不是你说小雨打我的吗？你这孩子怎么乱说话？你你傻了？你你傻了你啊？哎，好了好了，怎么回事啊？我看啊，是小刚妈妈误会孩子的意思了。呃，误会既然已经澄清了，那就好了，对吧？别呀，老师，这事实已经大白于天下了。我觉得，我我我也想要公平啊，是不是啊？哎，小刚妈妈，你冤枉我们家小雨这么半天，给我们孩子心理上造成了极大的阴影，你知道吗？啊，我要公平，哎，我要公平，还我公平，还我公平，还我公平，还。既然孩子们的事儿都说清楚了，咱们当大人的就别在这掺和，咱们让孩子自己解决吧。小雨，知道该怎么做吗？小高，对不起，我不应该打球的时候带着你。希望您和茉莉的妈妈继续陪茉莉去参加朗诵会。这个你放心，我们家茉莉绝对没有问题。当然了，参加比赛主要是为了交流进步，千万不要因为这个给孩子太大压力。这个我明白了。我的教育观念就是，几岁的时候就该做几岁的事情。茉莉喜欢的，我大力支持；茉莉要是不喜欢的，我绝对不勉强。哎。您的教育理念倒是挺先进的，可是跟作文上写的有点不一样。不一样吗？呃，作文拿来看看